சென்ற தடவை தேர்தல் நடந்தது இதையெல்லாம் கேள்விப்பட்டீர்களா உருட்டு பேச்சுகளும் மிரட்டு விழிகளும் தரைப்பு பார்வைகளும் கட்சி குத்துகளும் காலை இடறி விடுவதும் ஓட்டார் ஏறி ஆள் சாவதும் இவைகளெல்லாம் கேள்விப்பட்டீர்களா வாதத்துக்கு வாதம் புள்ளிவரத்துக்கு புள்ளி விவரம் வேண்டுகோளுக்கு வேண்டுகோள் அது நடந்தது இந்த தடவை என்ன நடக்கிறது ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்துக் கொண்டு போகிறார்கள் காங்கிரஸ் காரர்கள் என்று கேள்விப்பட்டு நம்முடைய தோழர்கள் பணம் வாங்காதே என்று கூச்சலிட்டுக் கொண்டு போனால் உடனே டெலிபோன் செய்து போலீஸ் தாராவை கொண்டு வந்து போட்டு நம்முடைய தோழர்களை தடுத்து ஆகட்டும் உங்கள் வேலை ஆகட்டும் என்று போலீஸை பாதுகாப்பு தருகிறார்கள் நான் போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு சொல்லுகிறேன் காங்கிரஸ் தொண்டர்களுக்கு நீங்கள் ஏன் இந்த பணத்தை கொடுக்கிற வேலையை செய்கிறீர்கள் நீங்களே ஆரம்பிங்க என்ன கெட்டுவிட்டது நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருந்து காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் பணம் கொடுப்பதை விட நீங்களே நிறைய போலீஸ் வந்திருக்கிறது இல்லல்ல தெருவுக்கு நாலு போலீஸ் பணம் கொடுக்கும் என்று தண்டோரா போட்டுவிட்டு கொடுங்கள் என்ன செய்வீர்கள் அதனாலே என்னை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதுதானே உங்கள் எண்ணம் என்னை தோற்கடிப்பதாலே உங்களுக்கு கிடைக்கிற லாபம் என்ன என்னை தோற்கடிப்பதாலே நீங்கள் எதை தூய்மைப்படுத்த போகிறீர்கள் என்னை தோற்கடித்து விட்டால் உங்களுடைய எந்த கொடி வானத்திலே பறக்கப் போகிறது துணிவோடு நீங்கள் இருப்பீர்களானால் பணத்தையும் கொடுத்து வெங்கடேச பெருவாள் படத்தை வைத்தார்களாம் ஆக உங்களுக்கு என்னை எதிர்க்க வக்கில்லை வழியில்லை ஏழு மலை ஏறி அவர் அழைத்துக் கொண்டு வருகிறீர்கள் பரவாயில்ல அவர் தானே வருகிறார் வரட்டும் ஆக என்னை எந்த அளவுக்கு உயர்த்திருக்கிறீர்கள் ஒரு சாதாரண அரசியல் கட்சியில உள்ளவர் என்று கூட மதிக்கவில்லை அண்ணாத்துறையை தடுக்க வேண்டுமானால் ஐந்து ரூபாய் கூட போதாது தீராத வல்வரை எல்லாம் தீர்த்து வைப்பவரை கொண்டு வந்து அவன் படத்தின் மேல் ஐந்து ரூபாயை வைத்து எடுத்துக்கொள் என்று சொல்லுகிறீர்கள் அதை நீட்டுகிற பொழுது தாய்மார்களை கேட்கிறேன் உற்று அந்த படத்தை பாருங்கள் அந்த தெய்வம் எதற்காக ஏழுமலை கப்பாலை இருக்கிறது என்று எண்ணி பார்த்தீர்களா நாட்டில் இருக்கிற அக்கிரம தாளமாட்டாமல் தொலைவாக போயிருக்கிறார் நல்லவர்கள் கஷ்டப்பட்டாங்க அங்கே வரட்டென்பதற்காகத்தான் அங்கே போயிருக்கிறதே தவிர நாட்டில் அக்கிரமம் இல்லை என்றால் நம்முடைய வரதராஜ பெருமாளைப் போல் ஊரோடு ஊராக இருந்திருக்க முடியும் நீங்கள் உங்கள் தொல்லை தாளமாட்டாமல் ஏழுமலை கப்பால் இருக்கிறவரை மறுபடியும் அழைத்துக் கொண்டு வந்து நீ அதர்ம காரியத்திற்கு நீ துணை செய் என்றால் உண்மையிலே துணை செய்வாரா வெங்கடேச பெருமாள் படத்தின் பெயரிலே ஐந்து ரூபாயை வைத்து அதை யாராவது வாங்கினால் வெங்கடேச பெருமாளிடத்திலே நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் அவர்கள் இதுவரையிலே கும்பிட்ட கோவிந்தனுக்கு அவர்கள் செய்கின்ற துரோகத்தைப் போல் கோவிந்தனேது கோபாலனேது என்று பேசுகின்றவர்கள் கூட அவ்வளவு துரோகம் செய்ததில்லை என்பதை ஆறுள் கூர்ந்து எண்ணி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் கற்பூரத்தை கொளித்து கோயிலில் அடித்துவிட்டு கால் ரூபாய் நான் வாங்கியதில்லை என்று பொய்ச்சத்தில் செய்பவனை கூட சாதாரணமாக கருதலாம் வெங்கடேச பெருமாள் படத்தை வைத்து அதன் பிறகு ஐந்து ரூபாய் நோட்டை வைத்து அதை எடுக்கப் போகிற நேரத்தில் தாய்மார்களும் பெரியவர்களும் ஒரு தடவை முகத்தை பாருங்கள் வெங்கடேச பெருமாள் எதற்காக இருக்கிறார் என்பதை பாருங்கள் ஐந்து ரூபாய் நோட்டு வாங்கி கொடுக்கவா இருக்கிறார் கைகால் பிடிப்பு வந்தால் அவரை கும்பிட்டால் நீங்கி வந்தார்கள் புத்தி கோளாறு ஏற்பட்டால் அவரை கும்பிட்டால் நீங்கி வந்தார்கள் மரடிகள் அந்த கோயிலுக்கு போய் வந்தால் பிள்ளை பிறக்கும் என்கிறார்கள் சொத்து இல்லாமல் அந்த கோயிலுக்கு போய் வந்தால் அறவழியிலே சொத்து சம்பாதிக்கலாம் என்கிறார்கள் பக்தர்கள் பரவாதிரி இதை பற்றி சொல்லுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவதையை கொண்டு வந்து ஐந்து ரூபாய் நோட்டை அதன் பேரில் வைத்தால் நான் இதை கூட எண்ணி இருப்பேன் ஐந்து ரூபாயாவது எடுத்துவிட்டு வெறும் வெங்கடேச பெருமாளை காட்டியிருந்தாலாவது ஓ வெங்கடேச பெருமாளுக்கு மதிப்பு இருக்கிறது என்று எண்ணுவேன் எனக்கு இப்போ எதற்கு மதிப்பு என்றே தெரியவில்லை ஐந்து ரூபாய் நோட்டுக்கு மதிப்பா வெங்கடேச பெருமாளுக்கு மதிப்பா இந்த ரெண்டு ஒன்றின் மேல் ஒன்று வைக்கிறார்களே அது மதிப்பா என்று தெரியவில்லை அதைவிட கூடா நட்பா இது வெங்கடேச பெருமாள் படத்தின் பேரில் ஐந்து ரூபாய் நோட்டை வைத்து ஓட்டர் இடத்துல நீட்டுகிறீர்களே அதைவிட கூடா நட்பா இது இவர் என்ன வெங்கடேச பெருமாள் நான் என்ன மேலே இருக்கிற ஐந்து ரூபாய் நோட்டா 
இதை காட்டி உங்களுடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் தட்டி பறிக்க விரும்புகிறோமா இதை எண்ணி பாருங்கள் ஆகையினால் அந்த பணத்தை தொடுவதற்கு கை கூச வேண்டும் அந்த பணத்தை பார்ப்பதற்கு கண் கூச வேண்டும் அதை தொடுகிற பொழுது இதயத்திலே இதுவரையிலே இருந்தவன எல்லா நியாய உணர்ச்சியும் பொங்கி வழிய வேண்டும் அது வழியமானால் அந்த பணம் பாவத்தின் சின்னம் அந்த பணம் உரிமை சீட்டை தட்டி பெறுப்பதற்காக ஊர் சொத்தை அடித்து உரையிலே போடுபவர்கள் நமக்கு தருகின்ற லஞ்சத் தொகை என்று கருத வேண்டும் நண்பர்களே அந்த ஐந்து ரூபாய் நமக்கு எத்தனை காலத்திற்கு வரும் நீங்கள் அருமையாக பெற்றெடுத்த ஒரு குழந்தைக்கு பட்டு சட்டை தைக்க வேண்டும் என்றால் கூட அந்த ஐந்து ரூபாய் காணாது ரெண்டு நாளைக்கு நிம்மதியாக சாப்பிடலாம் நாலு தடவை அந்த சாப்பிட்ட சந்தோஷத்திலே இருக்கலாம் அதற்கு பிறகு நீங்கள் என்னுடைய முகத்தை பார்க்க வேண்டாமா என்னுடைய முகத்தை பார்க்கிற நேரத்தில் ஐந்து ரூபாய்க்காகவா நமக்காக பாடுபட்ட ஒருவனுக்கு கெடுதல் செய்தோம் என்று உங்கள் உள்ள உங்களை உறுத்தாதா எண்ணி பாருங்கள் இல்லை இவ்வளவுக்கும் பிறகு எடுத்துக் கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்று கருதினால் அதை சில பேர் செய்ததைப் போல் திருப்பியாவது கொடுங்கள் அதை அதில் இருக்கிற அந்த பாவத்தை போக்கி நல்ல காரியத்திற்கு பயன்படுத்துவதற்கு நாங்கள் அதை உபயோகப்படுத்துகிறோம் இல்லை இன்னும் கூட ஒன்று சொல்லுகிறேன் இதை அப்படியே இந்த இடத்திலே கொடுங்கள் அதற்கு பிறகு யார் உங்களுக்கு கொடுத்தார்களோ அதே காங்கிரஸ் காரணத்திலே திருப்பி தருவதற்கு நான் ஒப்புக்கொள்ளுகிறேன் அந்த பாவ காசு கூட எனக்கு வேண்டாம் ஆனால் இதை நம்பி ஜனநாயகத்தை பாழாக்காதீர்கள் என் பேரிலே கோபம் யாருக்காவது இருந்தால் தனியாக கூப்பிட்டு நான் இவ்வார்த்தை ஏசுங்கள் என் பேரிலே ரொம்ப அறிவறுப்பு இருந்தால் நான் ஒன்று சண்டியாக வருகிற பொழுது அடித்துக் கூட போடுங்கள் ஆனால் நாட்டை பாழாக்காதீர்கள் நல்ல தருணம் ஜனநாயகம் வளர்வதற்கேற்ற நல்ல சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் சாதாரண காசுக்காக மயங்கி ஜனநாயகம் வளர்வதற்கு நீங்கள் கேடு செய்யாதீர்கள் என்று பணிவன்போடு நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன் உனக்கு என்ன இந்த காங்கிரஸ் ஆட்சி இடத்திலே இவ்வளவு பெரிய கோபம் என்று யாராவது நீங்கள் கேட்பீர்களானால் நான் சொல்லுவேன் காங்கிரஸ் என்ற கட்சியின் பேரிலே கூட அல்ல இடுப்பிலே நாம் கட்டிக் கொண்டிருக்கிற வேட்டி வெள்ளையாகத்தான் எடுத்து கட்டுகிறோம் நடந்து போகிற பொழுது அந்த வேட்டி தானாக அவிழ்ந்து போய் குப்பை கூடத்திலே விழுவதில்லை ஊரில் இருக்கிற குப்பை கூடம் எல்லாம் காற்றாலே அடிக்கப்பட்டு வேட்டியில ஒட்டிக் கொள்கிறது ஒட்டிக்கொண்ட உடனே இது என்னுடைய வேட்டி இந்த அழுக்கு எங்கள் ஊர் அழுக்கு இருக்கட்டும் என்றால் சும்மா இருக்கிறோம் வெளுப்பவன் அழைத்து அதை களைந்து கூடவில்லையா வெளுத்து கொடுங்கள் என்று கேட்கவில்லையா அவரவரை எடுத்துக் கொண்டு போய் ஆற்று தண்ணீரிலே அழுந்த தோய்த்து கற்பாலிலே ஓங்கி துவைக்கிற பொழுது பக்கத்தில் நின்று கொண்டு அப்பா அப்படி அழிக்காதே அது ஆறே முக்கால் ரூபாய் வேட்டி நான் அருமையாக வாங்கியது அதை அந்த அடி அடிக்காது என்று சொன்னால் சொல்ல மாட்டோம் சொன்னால் வெளுப்போர் என்ன சொல்லுவான் ஐயா நீ ஏற்று வைத்திருக்கிற அழுக்கு இந்த அடிக்கு கூட போகாது போல இருக்கிறது இது இன்னமும் வெள்ளா விவித்து எடுத்தால் தான் அழுக்கு போகும் போல இருக்கிறது எண்ணெய் ஜிகண்டு ஏறிவிட்டது என்றல்லவா சொல்லுவான் அதே போல ராஜாஜி அவர்கள் காங்கிரசை கடுமையாக தாக்குகிறாரே என்று நேரு பண்டிதர் மற்றவர்களும் ஐயோ இந்த அடி அடிக்கிறாரே என்றால் அதில் இருக்கிற எண்ணெய் ஜிகண்ட் அவருக்கு தெரிகிறது அடிக்கிறார் அவருக்கு என வேட்டி என் பேரிலா கோபம் எண்ணெய் ஜிகண்ட் என் பேரிலே கோபம் ஆனால் சில பேர் வேட்டி அழுக்கானாலும் சுலபத்தில் எடுத்து போட மாட்டார்கள் மேல் பக்கத்தில் அழுக்கானால் உள்பக்கத்தில் மடித்து விடலாம் கட்டிக்கொண்டு இருப்பார்கள் இடுப்பு பக்கத்தில் அழுக்கானால் கால் பக்கத்தில் கட்டிக்கொள்வார்கள் கால் பக்கத்தில் அழுக்கானால் இடுப்பு பக்கத்தில் கட்டிக்கொள்வார்கள் இது உனக்கு எப்படி இவ்வளவு விவரமாக தெரியும் என்று நீங்கள் கேட்பீர்கள் எனக்கே அது பழக்கம் எனக்கு அந்த பழக்கம் ஏற்பட்டது என்னுடைய குருநாதன் அருள் பெரியார் ராமசாமி கண்டு பழக்கம் ஆகையால்தான் அந்த விஷயத்தை அவ்வளவு விவரமாக நான் சொன்னேன் அதை போல காங்கிரஸ் கட்சியோட ஆட்சி பூராவிலும் அழுக்கேறிவிட்டிருக்கிறது 